ان الحمد لله প্রিয় দুস্থ আহবাব প্রিয় বন্ধুরা এবারে আসুন আলোচনা করা যাক ফোরাতের তীরে কেন যুদ্ধ হবে ফোরাত নদী সম্পর্কে আমরা জানি ইরাকের কেন সেখানে যুদ্ধ হবে সম্পর্কে রসুল ইসলাম কি এরশাদ করেছেন আসুন আলো আলোচনা করা যাক সই বোকারি হাদিস এটা ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা দুই হাজার ছয়শ পাঁচ সোনানে তিরমিজি চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ছয়শ আটানব্বই আলহাবি ফরাজাল আনু কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইউ শিকুল ফুরাতু আহ সির আন কুনু জমিন জাহাবিন আমান হাজর মিন হজরত আবু হরাজুল আনু বলেন হজ আবু হরাজুল আনু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ওদূর ভবিষ্যতে ফোরাত ফোরাত সোনার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবে সে সময় যে ওখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন তার থেকে কিছুই গ্রহণ না করে নবীজি সাল্লাহ ইসলাম জন সম্পদকে ইমতির জন্য ফেতনা সাব্যস্ত করেছেন বলেছেন লেকুল্লি উম্মিন ফিতনত ফিতনত উম্মতি আলমাল প্রত্যেক জাতির জন্য একটি করে ফেতনা আছে আমার উম্মতের ফেতনা হলো সম্পদ আলাহাদ ওয়াল মসানি খণ্ড চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠ চারশো বাষট্টি লেকুল্লি উম্মতি ফেতনা এই আদিস্টার রেফারেন্স ফেতনা থেকে দূরে থাকাই ফেতনা থেকে আত্মরক্ষার উপায় সেই জন্য নবীজি সাল্লাহ ইসলাম তার উম্মতকে এই সম্পদ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন এ হাদিসের সেই লোকদের জন্য মূল্যবান উপদেশ হয়েছে যারা আল্লাহর বিধি বিধানকে ভুলে গিয়ে সম্পদের স্তূপ জমানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছে আয় আল্লাহ হজরত আবু হরাগ্রন থেকে বর্ণিত আছে আল রসুল্লাহ ইসলাম বলেছেন সেই পর্যন্ত কেমন সংগঠিত হবে না যতক্ষণ না ফোরাত থেকে সোনার পাহাড় বের হবে তার জন্য মানুষ যুদ্ধ করবে এবং প্রতি একশো জনে নিরানব্বই জন লোক মারা যাবে যে কয়জন জীবনে রক্ষা পাবে তারা প্রত্যেকে মনে করবে বোধ হয় একা আমি জীবিত আছি সহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা দুই ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত ফালুজার জন্য মার্কিন বাহিনী ও মুজাহিদের মধ্যে রক্ত হয়ে লড়াই সংগঠিত হয়েছিল আঘাত পাল্টা আঘাত চলেছিল তবে এই বিষয়টি জানা যায়নি যে কাপড়েরা ওখানকার স্বর্ণ পর্বতের তথ্য জানে কি না নাকি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম স্বর্ণ পর্বত দ্বারা অন্য কিছু বুঝিয়েছেন আল্লাহ ভালো জানেন আন সহবান রজুল্লাহ আনু কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম জগতিল ইন্দা কুনু জি কুম সালাহুম ইবন খলিফা সুম্মিনুম সুম্মুদ মান কিবাল মাসুকে ইলা আখিল হাদিস খুব লম্বা ছোটো একটা হাদিস আছে হ্যাঁ আজ সাহবান রাজু থেকে বর্ণিত আল রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন তোমাদের ধন ধনভাণ্ডারের কাছে তিন ব্যক্তি যুদ্ধ করবে তাদের সব কজনই হবে খলিফা তো নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধনভাণ্ডার তাদের একজনেরও হস্তগত হবে না তারপর পূর্ব দিক থেকে কতগুলো কালো পতাকা আত্মপ্রকাশ করবে তারা তোমাদের সঙ্গে এমন গুরুত্ব লড়াই লড়বে যেমনটি কোনো সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে লড়ে নেই আল্লাহ যেটা কী বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না কালো পতাকার কথা এখানে আসছে অন্যরকম কি বোঝা যাচ্ছে না এনিওয়ে দেখি আরও কী আছে কি তবে বর্ণাকারী বলেন তারপর নবীজি সাল্লাহ ইসলাম আরও একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন তারপর খলিফা আল্লাহর খলিফা মাজির আবির্ভাব ঘটবে
তোমরা যখনই তাকে দেখবে তার হাতে বায়াত নেবে যদি এর জন্য তোমাদেরকে বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি খেতে হয় তবুও যাবে সে হবে আল্লাহর খলিফা মাঝি মোস্তাদরাকে হাকেম খণ্ড পৃষ্ঠা চৌত খণ্ড পৃষ্ঠা ছয়শো একচল্লিশ এই ধনভাণ্ডার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ফোরাতির উক্ত ধনভাণ্ডার নতুবা সেই ধনভাণ্ডার যেটি কাবায় সমাধিত সমাধিস্থ আছে যাকে হরত মাদি আল্লাহ ইসলাম উচ্চারণ করবেন এখানে দুটি পক্ষ আগে থেকে উক্ত ধনভাণ্ডারের জন্য যুদ্ধরত থাকবে পরে পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকা কালো পতাকাওয়ালারা আসবে তারা ইসলামের অনুসন্ধানে অনুসন্ধানে আসবে আর একটা হাদিস আবু জাহ আবু জাহিরা বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ ইবনি মাসুদ রজুলন নিকট তার জালের আলোচনা উত্থাপিত করে তিনি বললেন তার আবির্ভাবের সময় মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে একদল তার অনুগামী হয়ে যাবে একদল অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে পরিজনের সঙ্গে ঘরে ঘরে বসে থাকবে একদল এই ফোরাতের তীরে এসে শক্ত ভাইয়ে দাঁড়িয়ে যাবে দাজ্জাল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে আর তারা দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এমন কি তারা শামের পশ্চিমাঞ্চলে লড়াই করবে তারা একটি সেনা ইউনিট প্রেরণ করবে যাদের মাঝে চিচ্চা বা ডোরা বর্ণের ঘোড়া থাকবে ওরা ওখানে যুদ্ধ করবে ফল এই দাঁড়াবে যে এদের একজনও ফিরে আসবে না মোস্তাদরাকে হাকেম চৌদ্দ খণ্ড পৃষ্ঠা ছয়শো একচল্লিশ তো অপেক্ষায় থাকুন কে দোস্ত আবাব এগুলো তো আসলে এগুলো ধারাবাহিকতা নিয়ে সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না আমরা পড়তেছি বা শুনতেছি জানতেছি নিয়মিত স্টাডি করি কিন্তু এগুলো ঘটবে যখনই হোক ওগুলো ঘটবে আর এগুলো কথা মিথ্যা না এগুলো এমনি বলা হয় না এগুলো এমনি কিতাবে আলোচনা আসে নাই তো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষায় থাকুন ঈশ্বর